Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά στο κανάλι μας, FAT. Σήμερα θα κάνουμε την τακτική ανάλυση του παιχνιδιού Inter Juventus. Αν μας άρεσε αυτό το βίντεο, πάτε σε εγγραφή και κάνε like στο κανάλι μας. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα και από μένα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ατομική επιθετική τακτική του τερνοφύλακα της Inter Hadanovic και με την ατομική αμυντική τακτική του τερνοφύλακα της Juventus Sesni και θα δούμε πώς θα τα αποκρίθηκαν σε αυτά τα κομμάτια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρακαλώ Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Προχωράμε με μερικά εισαγωγικά στοιχεία. Ξεκινάμε με τους δύο σχηματισμούς. Θα δούμε η ίντερ του Αντώνιο Κόντε με ένα σχηματισμό 3-5-2 και ο Παντρέα Πύρλο προπονητής της Juventus με ένα σχηματισμό 4-4-2. Προχωράω. Εδώ θα δούμε κάποια στατιστικά. Όπω θα δείτε, τι τελικέ η Ιντερ είχε 17 εναντίον 9 που είχε η Ιουβέντου. Και για τι πάσε θα δούμε ότι είχε 535 η Ιντερ και 561 η Ιουβέντου. Αλλά φυσικά θα δείτε ότι είχαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και οι δύο ομάδε στι κοντινέ μεταβιβάσει τη. Εδώ θα σταθούμε πάρα πολύ και θα δείξουμε πώ η Ιντερ προσπάθησε να διαμοιράσει το παιχνίδι τη στι Στι δύο πτέρυγε. Δηλαδή, προσπαθούσε είτε από αριστερά είτε από δεξιά. Βλέπετε τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μοιρασμένα σε σχέση με τον άξονα. Από την άλλη μεριά, όμω, η Γιουβέντου θα δούμε ότι προσπαθούσε μόνο από δεξιά να επιτεθεί σε σχέση με, τις άλλες δύο, με την άλλη πτέρυγα αριστερά συγγνώμη, και μία από το κέντρο. Συνεχίζω με τα σου τα οποία έγιναν. Θα δούμε για την ντερ ότι είχε ένα μεγάλο ποσοστό μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φυσικά, μηδέν ποσοστό. Στη μικρή περιοχή και 50% ένα ποσοστό έξω στη μεγάλη περιοχή για τα σουτ. Από την άλλη μεριά θα δούμε ότι και η Juventus δεν είχε ποσοστό μέσα στη μικρή περιοχή. Είχε ένα 56% μέσα στη μεγάλη περιοχή και ένα 44% έξω στη μεγάλη περιοχή. Άρα θα μπορούσε φυσικά η Juventus με αυτό το ποσοστό, με βάση τα νούμερα, να πετύχει κάποιο γκολ. Το οποίο δεν έγινε. Προχωράμε για την τακτική ανάλυση και την επιθετική λειτουργία τη Inter και την αμυντική λειτουργία τη Juventus και τι μεταβάσει τη. ξεκινήσουμε με το build-up το οποίο κάνει Inter. Θα δούμε εδώ πέρα σε ένα 4-4-2 σχηματισμό η Juventus στη φάση άμυνα και σε ένα 3-5-2 Inter στη φάση επίδεση. Εδώ θα δούμε πόσο ωραίο επιθετικό half τη Inter κινείται στην πλάτη της, πρώτης, της δεύτερης ζώνης άμυνα τη Juventus. Εδώ θα δούμε μια σχέση 4-2 ενός και παίζουν 1-2 οι παίχτες της Inter και σπάνε την πρώτη ζώνη. Εδώ θα δούμε Παίζει καυτή πάσα στο Λαουτάρο Μαρτίνε, ο οποίο θα μπορούσε να παίξει μια πάσα πίσω και να μεταφερθεί μπάλα αριστερά και όχι να κάνει τρίπλα και να χάσει την μπάλα. Build up για την Ιντερ, 4-4-2 στη φάση άμυνα η Κιουβέντου. Θα δούμε πόσο ωραία θα μεταφέρει η Ιντερ την μπάλα από αριστερά στη δεξιά τη πτέρυγα. Πόρτωσε την αριστερή πτέρυγα με του παίχτε τη Κιουβέντου και να του πάει και να φερθεί δεξιά στην πτέρυγά τη. Εδώ θα δούμε πολύ ωραία πάσα του Χισάι έξω, αφού οι επιθετικοί έχουν επηρεάσει του δύο αμυντικού τη Γιουβέντου με στην περιοχή. Θα δούμε εδώ πέρα πόσο ωραία συγκέντρωσε αριστερά η ντερ του παίχτε τη Γιουβέντου και πώ θα γίνει η αλλαγή πλευρά ώστε να πάνε στην αδύναμη πλευρά του τυπάλου. Ο Χισάι θα δούμε προκαλεί, μαζεύει κοντά του τέσσερι παίχτε τη Γιουβέντου αφού είναι και ο Λουκάκου επίση στην περιοχή μέσα. Θα δούμε ότι ο Μπαρέλα είναι άδειο. Ο Βίταλ, ο οποίο τον έχει δει, έχει, έχει μεταβιβάσει την μπάλα και κινείται μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρί να τον ακολουθεί κανένα. Βλέπετε τα μαρκαρίσματα πώ είναι. Όλοι κοιτάνε την μπάλα, με αποτέλεσμα έχει χώρο χρόνο να πάρει τα βήματα και να πετύχει ένα όμορφο γκολ. Θα δούμε το δεύτερο γκολ. Θα δούμε το γκολ από δύο διαφορετικέ λήψει με μια εξαιρετική πασά κλειδί στον Μπαρέλα. Κακιά με την λειτουργία τη Ιουβέντου, ειδικά του Ντανίλο, ο οποίο χάσε το παίχτη του. Και έκανε το τίμη την ντερ. Εδώ θα δούμε ένα 4-4-2 στην αμυντική φάση η Ιουβέντου και ένα 3-5-2 τη ντερ στην επιθετική λειτουργία. Βλέπουμε πόσο μακριά είναι η αποστάση των παιχτών τη Ιουβέντου από τον παιχτών τη ντερ. Αυτό δίνει πλονέκτημα στου παχτέ τη ντερ να μπορούν να έχουν χρόνο και εύκολη επιλογή στο να μπορούν να διασπάσουν τη ζώνη άμυνα στην οποία κάνει στο κεντρικό άξονα Γιουβέντους. Εδώ θα δούμε ο Λουκάκου δείχνει το Μαρτίνες να κινηθεί στο πρώτο δοκάρι έτσι ώστε να παραπλανήσει τους αμυντικούς, να δημιουργήσει χώρο για τον Λουκάκου ο οποίος θα δεχτεί την μπάλα. Θα κάνει για να σου τσίνει αισθία. Πάμε λίγο στην αμυντική μετάβαση τη Σύντρη και στην αμυντική μετάβαση της Γιουβέντους. 
δούμε εδώ μια κακή πάσα του Μπρόζοβιτ. Μια πάσα στον Ρονάλντο. Γιουβέντου. Προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Θα δούμε εδώ επίση ότι οι παίχτε τη Γιουβέντου δεν κάνουν χειάστη κίνηση για να δημιουργήσουν προβλήματα στην αμυντική λειτουργία τη Ιντερ. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να μην καταφέρει να κάνει τελική προσπάθεια η Γιουβέντου. Συνεχίζουμε με την επιθετική ατομική τακτική του Χαντάνοβιτ από το παιχνίδι. Θα δούμε εδώ στο βίντεο που ακολουθεί. Εδώ δεν υποστηρίζει δεξιά και στο βάθος, ώστε να αυξήσει την απόσταση από τους αντιπάλους και να του δώσει χρόνο ενέργειας. Αντίθετα, μένει α, στη θέση του και δείτε εδώ ότι απομακρύνει την μπάλα με πίεση, με αποτέλεσμα εδώ, να υπάρχει λανθασμένη μεταβίβαση. Εδώ υποστηρίζει πολύ σωστά έξω αριστερά από την αιστεία του. Βλέπετε εδώ δεν αλλάζει, δεν μεταβιβάζει την μπάλα στον δεξί μέσο της ομάδας του, παρόλο που σηκώνει το, το χέρι όπως βλέπετε. Συνεχίζει εδώ, μεταβιβάζει την μπάλα ξανά στα αριστερά. Η άλλη μια φορά παίρνει την μπάλα ξανά, δεν τη μεταβιβάζει στο δεξί μέσο. Παίζει ξανά αριστερά και θα δείτε εδώ πως η Ιντερ καταφέρει να δημιουργήσει εδώ η υπερφόρτωση πλευράς έναντι του αντιπάλου και με συνδυαστικό εδώ παιχνίδι πλέον δημιουργεί πλεονέκτημα και η μπάλα μεταβιβάζεται, φτάνει στο δεξί μέσο θα δείτε στη συνέχεια ο οποίος δεξί μέσος έχει αρκετό χώρο στη δεξιά πτέρυγα ώστε να τον εκμεταλλευτεί σε μια άλλη περίπτωση εδώ πάλι ο Χαντανόβης δεν μετακινείται αριστερά Α, και στο βάθο, ώστε να αυξήσει την απόσταση από τον αντίπαλο συγκεκριμένα τον Κριστιαν Ρονάλτο. Κρατάει μικρή απόσταση, αυτό δεν του δίνει μεγάλο χρόνο ενέργεια. Πάλι υπάρχει λανθασμένη μεταβίβαση. Μια ακόμα, μια, φο... ακόμα μια φορά, πάλι θα μετακινείται στα δεξιά και στο βάθο. Μικρή απόσταση από τον αντίπαλο. Εδώ θα δείτε στη συνέχεια, θα μπορούσε να έχει μετακινηθεί δεξιά, κρατάει τη θέση του, πάλι υπάρχει μεταβίβαση με πίεση. Εδώ κινείται δεξιά και στο βάθος αυξάνει την απόσταση, θα μπορούσε όμως να είχε πάρει καλύτερη τοποθέτηση, τοποθέτηση νωρίτερα, πριν του μεταβιβάσει ο συμπέφτης του μπάλα. Και όπως βλέπουμε εδώ στο γράφημα, εφόσον είχε τοποθετηθεί πιο πολύ στο βάθος, θα μπορούσε να είχε Μεταβίβαση τη μπάλα στο δεξί μέσο. Παρ' όλα αυτά, επιλέγει μια μεταβίβαση κεντρικά περίπου στο κεντρικό τρίτο, λανθασμένη. Εδώ με πολύ μεγάλη ψυχραιμία μεταβιβάζει την μπάλα μεταξύ των δύο αντιπάλων και μεταξύ των γραμμών. Πολύ εύστοχα. Συνεχίζουμε με την επιθετική λειτουργία τη Γιουβέντου και την αμυντική λειτουργία τη Ιντερ για τι μεταβάσει τη. Αντίστοιχα. Με επιθετική φάση. Να δούμε ότι η Ιντερ να μείνεται με ένα 5-3-2. Όσο καλά είναι οι αποστάσει μεταξύ του, δυσκολεύεται η Γιουβέντου να βρει λύσει. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι παίχτε. Αναγκάζεται να μεταφέρει την μπάλα από δεξιά στα αριστερά. Παρατηρείτε φυσικά εσεί την Ιντερ πόσο ωραία κινείται. Μια αλλαγή πλευρά η οποία κάνει η Γιουβέντου να δυσκολέψει τα με την κλουβιά τη Ιντερ, αλλά θα δούμε ότι οι πέντε παίχτε είναι πάρα πολύ καλά στην ευθεία. Προσπαθεί η Γιουβέντου να κινηθεί προ τον άξονα, αλλά θα δούμε εκεί ότι υπάρχει διπλωμαρκάρισμα. Και οι παίχτε τη Γιουβέντου τη Ιντερ κλέβουν την μπάλα. Συγγνώμη. Βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία αμυντική λειτουργία τη Ιντερ 5-3-2, πολύ καλή συνοχή των γραμμών, κοντινέ αποστάσει. Βλέπουμε πόσο πολύ δυσκολεύεται να βρει λύσεις η Γιουβέντους. Αναγκάζεται να πέσει μια μεγάλη μεταβίβαση. Εδώ θα δούμε πόσο γρήγορα επιστρέφουν οι παίχτες της Ίντερ, να ξαναοργανωθούν. Και είναι από τις λίγες φορές που θα μπορούσε να παίξει κάθετα η Γιουβέντους αν είχε έρθει ο Μωράτα. Το οποίο δεν έγινε. Και Πάλι στα άκρα προσπαθούσε 
να βρει λύσει η Juventus. Εδώ θα δούμε πόσο πολύ κουτέ είναι οι αποστάσει με του παίχτε τη Juventus, οι παίχτε τη Inter. Βλέπετε. Άρα η Inter προσπάθησε να οδηγήσει τη Juventus στα άκρα με αποτέλεσμα να γίνει διπλωμαρκάρισμα και να κλέψουν την μπάλα. Συνήθω με τι λίγε φορέ το παιχνίδι που η Juventus έσπασε την άμυνα τη Inter με το 1-2 και κατάφερε να κάνει και επιθετική φάση μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά ο Χαντάνοβιτς είπε όχι. Προχωράμε στην επιθετική μετάβαση της Ιντερ και στην αμυντική μετάβαση της Ιουβέντους. Θα δούμε εδώ πόσο ωραία βγαίνει στην αντεπίθεση η Ιντερ. Τρεις εναντίον τριών και τέσσερις παίχτες της Ιουβέντους έρχονται από πίσω. Επίσης εδώ θα δούμε ότι ο Μπουνούτσι δεν κλείνει την πλάτη του Κιελίνη Αποτέλεσμα να είναι σε ένα σεντρόνι ενό Λουκάκου να έχει το πλεονέκτημα. Ο Μαρτίνε δεν ακολουθείται. Ο Ντανίλο δεν τον έχει δει, τον έχει αφήσει γιατί κρατάει την μπάλα. Εδώ ο Λουκάκου έχει το χώρο, το χρόνο και το πεδίο να σουτάρει. Και φυσικά εδώ πέρα θα μπορούσε ο Μαρτίνε να κάνει και γκολ. Βλέπουμε πόσο ωραία διπλή γραμμή άμυνα έχει η ντερ. Πόσο ωραία κλέβει την μπάλα. Και βλέπουμε πόσο ωραία ο παίχτη που δέχεται την μπάλα έχει δύο στερήματα δεξιά και αριστερά. Φυσικά ο Γιουβέντου κάνει φάουλ. Θα δούμε εδώ πέρα μία πάσα στον άξονα. Πόσο ωραία το διάβασε και ο Λαουτάρο Μαρτίνε και ο Λουκάκου. Και οι δύο μαζί κλέψανε την μπάλα. Και βγήκε στην αντιπίθεση η ντερ. Πολύ ωραία τον περνάει ο Λουκάκου, τον αντίπαλο τη Γιουβέντου. Εδώ θα μπορούσε ο Λουκάκου να κάνει το πρώτο χρόνο σουτ. Και όχι να δώσει χρόνο και χώρο στον Πουνούτσι ώστε να κινηθεί για να μπλοκάρει το σουτ το οποίο έγινε. Συνεχίζουμε με την αμυντική ατομική τακτική του Σέσνη σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε εδώ στο βίντεο. Είναι ότι είναι στη σωστή θέση ο Σέσνη, στη σέντρα σου όσον αφορά το πράτος, στη θέση νούμερο 2, όπως βλέπετε εδώ αριστερά στο γράφημα. Στην εξέλιξη της φάσης είναι το πρώτο goal σύντερα αυτό. Θέλω να προσέξετε τους βηματισμούς του Σέσνη. Εδώ ο Βιτάλ κάνει την κεφαλιά. Θα δούμε πιο αναλυτικά ότι ο Σέσνη ξεκινάει την κίνησή του με το αριστερό πόδι. Ενώ έπρεπε να ξεκινήσει την κίνησή του με το δεξί πόδι. Στην εξέλιξη, εδώ βρίσκει, είναι σε ισορροπία λίγο πριν την κεφαλιά, πολύ σωστά. Αλλά η κεφαλιά είναι πολύ ποιοτική και δυνατή και δεν το αφήνει, δεν το αφήνει περιθώριο αντίδρασης της. Πάλι σε φάση άμυνα, δίνει οδηγίε με το χέρι ο Τσέσνη. Άρα έχει έλεγχο τη περιοχή του. Του επιτρέπει αυτό η θέση του. Θα δείτε εδώ στην εξέλιξη του βίντεο ότι παρόλο που η αμυντική του γραμμή ανεβαίνει πιο ψηλά, δεν την ακολουθεί αυτό. Θα έπρεπε να βρίσκεται στον αριθμό 4, λίγο πιο έξω από την αιστεία του. Στην εξέλιξη τη φάση θα δείτε ότι η μπάλα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εδώ το δεξί, δεξί πόδι. Θα δείτε λίγο τη ζώνη στο σουτ ότι βρίσκεται σωστά όσον η μπάλα μπαίνει μέσα στην περιοχή στον αριθμό 1. Στη μάξιμου δυνατή απόσταση από την μπάλα και τον αντίπαλο. ώστε να έχει μεγαλύτερο χρόνο αντίδραση. Είναι ακριβώς η μπάλα μπαίνει μέσα στην περιοχή και κινείται εδώ στον αριθμό 1. Θα δείτε ότι είναι αρκετά πίσω και είναι πολύ, α, έχει μεγάλη απόσταση από αυτό το κενό εδώ ανάμεσα στους δύο αμυντικούς του, το οποίο αν ε, μπορούσε να το εκμεταλλευτεί επιθετικά ίντερ, μεταβιβάζοντας την μπάλα στο κενό χώρο και εκμεταλλεύοντας το αυτό ο παίχτης που βρίσκεται μέσα στην περιοχή θα έχει πρόβλημα θα έχει πρόβλημα ώστε να βγει και να περισπιστεί την περιοχή του συγκεκριμένα θα μπορούσε να ήταν ένα βήμα πιο έξω ώστε να έχει μικρότερη απόσταση για αυτό το κενό χώρο συνεχίζει να βρίσκεται αρκετά πίσω στην εξέλιξη φάσης και εδώ θα δείτε ότι σε μια ενδεχόμενη μεταβίβαση του αντίπαλου συγκεκριμένα στον Λουκάκου 
ε, θα είχε πρόβλημα γιατί κρατάει μεγάλο κόστο σε αμυντική του γραμμή και θα είχε πρόβλημα ώστε να υπερισπιστεί την περιοχή του. Στην εξέλιξη του βίντεο θα δείτε ότι εδώ, εδώ τώρα παίρνει η σωστή θέση. Τώρα βρίσκεται στη σωστή απόσταση από την αμυντική του γραμμή. Δώσε μια μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα Γιουβέντου. Αν δείτε ότι βρίσκεται στον αριθμό 2, πολύ σωστά. Δώσε σου του Λουκάκου. Αυτό γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει μεταβίβαση μέσα στην περιοχή σε αντίπαλο ώστε να έχει χρόνο να βγει σε ενδεχόμενο το ATET. Βέβαια η απόκρουση του θα μπορούσε να ακολουθήσει όπω βλέπετε εδώ πέρα την άσπρη, το άσπρο βελάκι, την άσπρη γραμμή και όχι την κόκκινη. Λαθασμένα απόκρουσε μπροστά και ο αντίπαλο εδώ με εξωτερωμένο τον ίδιο κάτω αστόχησε για καλή του τύχη. Πολύ σωστή τοποθέτηση μπορεί ο Σέσνη σε αυτή την περίπτωση. Είναι στη μάξιμου δυνατή απόσταση. Και όπω θα δείτε εδώ στην εξέλιξη, ένα σούτ εντό περιοχή είναι στον αριθμό 1. Έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από μπάλα και αντίπαλο που εκτελεί. Εδώ έχει και λαβή τη μπάλα με πτώση. Εδώ ενεργεί με. Α, με γροθιές στην έξοδο, όμως θα δείτε στην εξέλιξη ότι δεν απομακρύνει σωστά την μπάλα δυνατά και πλαγιά αλλά κεντρικά το οποίο βέβαια θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος στο σούτο όμως θα δείτε στην εξέλιξη της φάσης ότι κοντράρει σε ένα αναμυντικό και έρχεται στάθηκε τυχερός ο Σέσνη, έρχεται την μπάλα στα χέρια του Τώρα θα δούμε ότι ακριβώ είναι σωστή θέση στο νούμερο 4 όσον αφορά το γράφημα με τι θέσει που σα έδειξα πριν. Πολύ σωστή τοποθέτηση σε αυτή την περίπτωση από το Σέσνη. Είναι το γκολ το δεύτερο το οποίο δέχεται. Θα μπορούσε εδώ στην πρώτη επαφή ωραία, το αντίπαλο να βγει ώστε να το κλείσει περισσότερο το χώρο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπόρεσε, ε, έμεινε στην πίσω στη θέση του, κράτησε αυτή την απόσταση και έγινε πιο εύκολη η υπόθεση για τον ε, αντίπαλο. Προχωράμε τώρα για τη σύναψη του αγώνα, θα πούμε μερικά πράγματα για την Ίντερ, τα δύνατα της σημεία, τα οποία ήταν αποτελεσματική στο να πετύχει γκολ και πολλές ευκαιρίες με μεγάλες μεταβιβάσεις. Επίση, ήταν πολύ αποτελεσματική στο να πετύχει γκολ και ευκαιρίε από τα άκρα. Και στο τέλο, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και αρκετέ ευκαιρίε με τη μορφή επιθέσεων. Σε αυτό το παιχνίδι δεν συνέτσε καμιά δυναμία. Το στυλ παιχνίδι του ήταν να έχει μια τάση να κάνει μακρινά σουτ, όπω και είδαμε στο βίντεο, μια τάση να επιτίθεται από το κεντρικό άξονα. Και επίση για ένα ψηλό ποσοστό στα σουτ όταν είχε την κατοχή τη μπάλα. Από την άλλη πλευρά τη Γιουβέντου, Κώστα. Όσον αφορά τη Juventus θα δούμε ότι δεν είχε δυνατά σημεία, ε, είχε αδυναμίες και θα δούμε ότι ε, όσον αφορά τα τελειώματα ήταν φτωχή. Ε, αρκετές φορές οι παίχτες αναδείχθηκαν σε, σε, σε offside. Θα δούμε όμως ότι στο στήλ παιχνιδιού της της άρεσε να παίζει με πλάτος. Είχε μεγάλη ποσότητα στην κατοχή ως το δικό της ε, μισό. Είχε αρκετά ε, Τη άρεσε να κάνει μακρινά σουτ. Ε, η επίθεση κυρίω ε, ανεψόταν κυρίω από τη δεξιά τη μεριά και τη άρεσε να παίζει με μεγάλε έντρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you for watching. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Θέλουμε τα σχόλια σα κάτω. Οπωσδήποτε να σχολιάσετε, να μα πείτε τι σα άρεσε ή όχι, να προτείνετε παιχνίδια. Όπω επίση και κάτω θα υπάρχουν link και τα παιχνίδια τα οποία έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε like, να πατάτε καμπανάκι να έρχονται νέε ειδοποιήσει. Μην ξεχνάτε, πολύ σημαντικό για μα. Επίση στο playerscup.gr στο facebook κάνω like και μπορώ να μπω και στη σε σελίδα του στο διαδίκτυο και να μάθω όλα τα νέα του εραστεχνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. 
αλλά και κάπου εδώ δεξιά θα σας βγουν δύο βίντεο προτινόμενα τα οποία θα μπορέσετε να τα δείτε και κάτω ακριβώς από εμά θα σας βγει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας Κώστα Ναι, ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά ε, θέλουμε να μας υποστηρίζετε θέλουμε ποιοτική αντροφοδότηση για εσά με σχόλια ό,τι σας αρέσει, ό,τι δεν σας αρέσει και επίσης όπως ανέφερε ο Κώστας θέλουμε να είσαστε ενεργοί και στα social media με like, με με σχόλια, με οτιδήποτε σκεφτείτε εσείς. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να περιμένετε καινούριο βίντεο. Να είστε...